ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் சின்னுவா அச்சுபி எழுதின ஆரோ ஆஃப் காடுங்கிற நாவலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் எழுதின இந்த நாவல் ரைட்டருடைய தேர்டு நாவல் இவர் எழுதின திங்ஸ் ஃபால் அப்பாட் நோ லாங்கர் அட் ஈஸி காட் ஆஃப் ஏரோங்கிற இந்த நாவலையும் தி ஆஃப்ரிக்கன் ட்ரையாலஜின்னு சொல்வாங்க இந்த மூணு நாவலும் சேம் செட்டிங்ஸ் அண்டு தீம்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த நாவல் ஜாக் கேம்பல் நியூ ஸ்டேட்ஸ்மேன் ப்ரைஸை ஆஃப்ரிக்கன் ரைட்டிங்காக வின் பண்ணியிருக்கு இப்போ நாம் இந்த நாவலோட இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸை பார்க்கலாம் எஸ்லோ இவர் தான் உமரோ வில்லேஜில் உளு காடோட சீஃப் ப்ரீஸ்டாக இருப்பார் நாக்கா வெல்த்தி பர்சனான இவர் எஸ்டி மில்லியோட சப்போர்ட்டராக இருப்பார் எஸ்டி மில்லி இவர் தான் எஸ்டி மில்லி காடோட சீஃப் ப்ரீஸ்டாக இருப்பார் டி கே விண்டர் பாட்டம் இவர் பிரிட்டிஷ் மேனாகவும் உமரோ வில்லேஜோட டிஸ்ட்ரிக் ஆஃபீஸராகவும் இருப்பார் இடோகோ ஒடிகா ஒடிச்சி நாஃபோ இவங்க நாலு பேரும் எஸ்லுவோட பசங்க டோனி கிளார்க் இவர் தான் உமரோ வில்லேஜோட அசிஸ்டன்ட் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃபீஸராக இருப்பார் வாங்க சம்மரியை பார்க்கலாம் பொலிட்டிக்கல் அண்டு கல்ச்சுரல் பேஸ்டான இந்த நாவல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் ஆப்பிரிக்கன் நைஜீரியா கண்ட்ரீஸில் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ட்ரி ஆகி அவங்களுடைய கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸை டெவலப் பண்ணுவாங்க அதனுடைய விளைவாக வெஸ்டர்ன் வேல்யூஸ் அண்டு பிலீவ்ஸ் அழிஞ்சதோட மட்டுமல்லாம இக்போங்கிற கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டியும் லாஸ் ஆகிடும் அப்படி சேஞ்ச் ஆன ஒரு வில்லேஜை பற்றி தான் நாம் இந்த நாவலில் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் வில்லேஜஸை உள்ளடக்கிய உமரோங்கிற வில்லேஜில் எசுலுங்கிற பிரிஸ்டி இருப்பார் இந்த வில்லேஜில் இருக்க மக்கள் உள்ளுங்கிற காடை தான் வணங்குவாங்க இந்த உள்ளுங்கிற காடுக்கு தான் எசுலு பிரிஸ்டாக இருப்பார் அதோட இவர் தான் அந்த மக்களோட ட்ரெடிஷனுக்கும் ரிச்சுவல்ஸுக்கும் சேஃப் கார்டாக இருப்பார் இவர் ஒவ்வொரு மாதமும் நியூ மூன் வர்றதை பார்த்து சாக்கடியாம சாப்பிட்டு அதாவது கிழங்கை சாப்பிட்டு அங்கே இருக்க மக்களுக்கு மாதத்தோட ஆரம்பத்தை சொல்வார் இந்த சீஃப் பிரிஸ்டான எஸ்லோ அந்த டேவை ஃபீஸ்ட் ஆஃப் பம்கின் லீவ்ஸ்னும் அல்லது நியூ யாம் ஃபீஸ்ட்னும் சொல்வார் இதன் மூலமாக மக்கள் யாம் ஹார்வஸ்டை அதாவது கிழங்கு அறுவடையை தொடங்குவாங்க இந்த நாவலில் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்லி இருப்பாங்க அதே உமரோ வில்லேஜில் நாக்காங்கிற பர்சன் இருப்பார் வெல்த்தியான பர்சனான இவர் எடிமில்லிங்கிற காடோட சீஃப் ப்ரீஸ்டான எஸ்டிமில்லியை சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ இவருக்கு எஸ்லுவை பிடிக்காது நாக்கா ஒரு நில பிரச்சனைக்காக உமரோ வில்லேஜ் பர்சன்ஸை ஒரு சிலரை கூட்டிக்கிட்டு பக்கத்து வில்லேஜான ஓக்பேரிக்கு சண்டைக்கு போகலாம்னு முடிவு பண்ணுவார் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எஸ்லு அவங்கள போக வேண்டாம்னு சொல்வார் அதை கேட்காத அந்த ஆறு வில்லேஜை சார்ந்த மக்களும் நாக்காவோட சேர்ந்துக்கிட்டு அக்குகளியாங்கிற மெசஞ்சரை ஓக்பேரிக்கு வார அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புவாங்க பட் அக்குகளியாவை ஓக்பேரி கிராம மக்கள் சரியா அதாவது ப்ராப்பராக ரிசீவ் பண்ணாததால் கோபத்தில் அக்குகளியா ஓக்பேரி வில்லேஜோட பர்சனல் கார்டு சிலையை உடைச்சிடுவான் கோபமான ஓக்பேரி கிராம மக்கள் அக்குகளியாவை கொலை பண்ணிடுவாங்க ஸோ உமரோ கிராம மக்களுக்கும் ஓக்பேரி கிராம மக்களுக்கும் சண்டை ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரெண்டு கிராம மக்களோட சண்டையும் முடிவில்லாமல் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஃபைனலாக அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட ஆஃபீஸர் டி கே விண்டர் பாட்டம்ங்கிற கேப்டன் இன்வால்வ் ஆகி அந்த சண்டையை ஸ்டாப் பண்ணுவார் இப்படியே விட்டா தொடர்ந்து சண்டை போடுவாங்கன்னு ஓக்பேரி அண்டு உமோரா வில்லேஜஸோட கன்ஸை வாங்கி உடைச்சு எரிச்சிடுவாங்க சண்டையோட முடிவுல எஸ்லு எந்தவித லேண்டையும் ஓக்பேரி கிராம மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்க மாட்டார் இதை பார்த்த பிரிட்டிஷ் பீப்புளான விண்டர் பாட்டம் எஸ்லு மேலே இம்ப்ரெஸ் ஆவார் பட் உமோரா மக்கள் எஸ்லுவை வெறுப்பாங்க இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் முடிஞ்சு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உமோரோ வில்லேஜ் சகஜமான நிலைக்கு திரும்பும் பட் வில்லேஜில் நிறைய பேர் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறி இருப்பாங்க ஓல்டு கார்ட்ஸும் இன்எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எஸ்லுக்கு இடுகோ ஒபிகா ஒடிச்சி அண்டு நாஃபோன்னு நாலு பசங்க இருப்பாங்க அதில் ஒடிச்சிங்கிற தன்னோட பையனை கிறிஸ்டியானிட்டியை பற்றி படிக்க மிஸ்டர் குட் கண்ட்ரிங்கிற பர்சன்ட்டை அனுப்பி வைப்பார் இதை அவர் எதனால் செய்வார்னா ஒயிட் பீப்புளோட விஸ்டமை ஒடிச்சி லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பார் பட் லேட்டராக தான் ஒயிட் மேன் அந்த வில்லேஜை டேக் ஓவர் பண்ணிட்டதை எஸ்லு ஃபீல் பண்ணுவார் அதோட தன்னோட பையனும் அந்த சர்க்கிளில் இருக்கிறதா நினைப்பார் நாக்காவுக்கும் எடிமில்லி கார்டோட பிரிஸ்டான எஸ்டி மில்லிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதிகமாகும் பட் உளு கார்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது எடிமில்லி கார்டு லெசர் பவரோடையதாக தான் இருக்கும் 
ஸோ உமாரா வில்லேஜுக்குள்ள இந்த ரெண்டு கார்டை வணங்குறவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டைம்ல கிறிஸ்டியன் மிஷினரியை சார்ந்தவங்க காடு இடிமில்லியோட சிம்பிளான ராயல் பைத்தானா கில் பண்ண சொல்லி எஸ்ருவோட பையன் ஒடிச்சியை அனுப்புவாங்க பட் ஒடிச்சி கடைசி டைம்ல மனசு மாறி அந்த பைத்தான ஃபுட் லாக்கருங்கிற பாக்ஸில் வச்சுடுவான் அவன் சர்ச்சுக்கு போன உடனே அவனோட ஃபேமிலியை சார்ந்தவங்க அதை கண்டுபிடிச்சு எந்த காயமும் ஏற்படுத்தாமல் அதை தப்பிக்க விட்டுருவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எஸ்டி மில்லி அவனுடைய காடோட புனிதத்தன்மை கெட்டதுக்கு காரணம் ஒடிச்சி தான்னு சொல்லுவான் அதோட அவன் ஒரு மெசஞ்சரையும் எசுலு கிட்ட காரணம் கேட்டு அனுப்புவான் பட் எசுலு எந்த காரணமும் சொல்லாமல் எஸ்டி மில்லி இறந்தால் தான் இடிமில்லி காடோட புனிதத்தன்மை திரும்ப வரும்னு சொல்வான் அதோட தன்னோட பையனுக்கு எந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் தரமாட்டான் இந்த சம்பவத்தால் எஸ்லுவுக்கும் அவரோட எனிமீஸுக்கும் பகை அதிகமாகும் லேட்டராக பிரிட்டிஷ் பீப்புள் உமர் அவர் ரூல் பண்ணுறதுக்காக அந்த கிராமத்தை சார்ந்த எஸ்லுவையே நியமிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி அவரை விண்டர் போட்டமை மீட் பண்ணுறதுக்காக ஓக்பேரி வில்லேஜுக்கு வர சொல்லி ஒரு மெசஞ்சரை அனுப்புவாங்க பட் எஸ்லு தான் நீங்கள் நியமிக்கிற பப்பட் சீஃபாக இருக்க முடியாதுன்னு பிரிஸ்டா இருக்கிறதால தன்னால இந்த ஹட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாதுன்னு சொல்லி தேவைப்பட்டா விண்டர் பாட்டம இங்க வந்து என்ன மீட் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிடுவான் உடனடியா விண்டர் பாட்டம் ரெண்டு போலீஸ் மேனை அனுப்பி எஸ்லுவை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர சொல்லி ஆர்டர் போடுவான் பட் நெக்ஸ்ட் டேல எஸ்லு வில்லேஜில் இருக்க ஒரு சில எல்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு விண்டர் பாட்டமுக்கு என்னதான் தேவைப்படுதுங்கிறத பார்க்க ஓக்பேரிக்கு போடுறேன்னு சொல்வான் இருந்தாலும் விண்டர் பாட்டம் ஒமேரா மக்களுக்கும் உள்ளு கார்டுக்கும் ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காததால் எஸ்லு விண்டர் பாட்டம் மேலே கோபமாக தான் இருப்பான் லேட்டராக ரெண்டு போலீஸ் மேனும் எஸ்லுவை பார்க்க அவனோட காம்பவுண்டுக்கு வரும்போது அவன் ஆல்ரெடி ஓக்பேரிக்கு போயிருப்பான் எஸ்லு ஓக்பேரிக்கு போன உடனே அங்கே இருந்த விண்டர் பாட்டமுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடும் உடனே அங்கே இருந்த ஆப்பிரிக்கன் சர்வன்ஸ் எல்லோரும் எஸ்லு இங்கே வந்ததால தான் விண்டர் பாட்டமுக்கு எப்படி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி அவருக்கு அதிகமான சக்தி இருக்கிறதா நினச்சி பயப்படுவாங்க அதோட கைது செய்யப்பட்ட எஸ்லுவை லாக் பண்ணி வைக்காம கார்டு ரூமை கெஸ்ட் ரூம் மாதிரி வச்சு பார்த்துக்குவாங்க எஸ்லு அங்கே தங்கி இருந்த இரவு நேரம் நாம் சண்டை போட வேண்டியது ஒயிட் பீப்புளோட இல்லை நம்மளோட சொந்த வில்லேஜ் பீப்புள் கூட தான்னு நினைப்பாரு லேட்டராக அசிஸ்டன்ட் டிஸ்டிக் ஆஃபீஸரான டோனி கிளார்க்குங்கிற பர்சன் எஸ்லுவை அவனுடைய வில்லேஜுக்கு சீஃப் ரூலராக இருன்னு சொல்வான் அதை மறுத்ததால் எஸ்லுவை ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் பிரிசனில் வச்சுடுவாங்க இந்த ரெண்டு மாதமும் யாம்ஸை சாப்பிடாமல் புது மாதத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் நியூ யாம் ஃபெஸ்டிவலை ரெண்டு மாதத்துக்கு தள்ளி போடுவார் இதனால் யாம்ஸ் எல்லாம் ஹார்வஸ்ட் பண்ணாமலே இருக்கும் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய வில்லேஜுக்கு வரும்போது அங்கே இருந்த மக்கள் அவரை யாம் ஃபெஸ்டிவலை அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க பட் அவங்க எல்லாம் ஒரு சிலர் ஒழு காடையும் தன்னையும் மதிக்காதம இருந்ததால் அவங்கள பழி வாங்கும் விதமாக தன்கிட்ட இப்போது மூணு சாக்கேடு யாம்ஸ் இருக்கிறதால இப்போதைக்கு யாம் ஃபெஸ்டிவலை அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவார் இப்படி அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதால தன்னை உழு காடு கையில் இருக்க வில்லோட அம்பா ஃபீல் பண்ணிக்குவாரு அதாவது ஏரோ ஆஃப் காடாக ஃபீல் பண்ணிக்குவாரு தொடர்ந்து வில்லேஜில் இருக்கவங்க எஸ்லுவை நியூ மூனை அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கும்போது ஒக்பா ஜோலோபோடோங்கிற ஒரு ஃபியூனரல் ரிச்சுவலில் எதிர்பாராத விதமாக எஸ்லுவோட சன் ஒபிகா இறந்துடுவான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட வில்லேஜ் மக்கள் உள்ளு காடு கிட்ட எந்த பவரும் இல்லைன்னு பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்ட மிஸ்டர் குட் கண்ட்ரிங்கிற கிறிஸ்டியன் வில்லேஜ் மக்கள்கிட்ட யார் எல்லாம் யாம்ச அறுவடை பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லோரும் கிறிஸ்டியன் கார்டை நம்பி அறுவடை பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிறிஸ்டியன் கார்டு துணையா இருக்கும்னு சொல்வான் மக்களும் எஸ்லுவோட பையனும் இறந்துட்டான் எஸ்லு தான் காடு காடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பட் உழு காடு அவர் சைடு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணி எல்லோரும் கிறிஸ்டியன் காடை நம்பி யாம்ச அறுவடை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ இப்படி தான் உழு காடுக்கு பதிலாக கிறிஸ்டியன் காடு அந்த நைஜீரியன் கல்ச்சருக்குள்ள என்ட்ரி ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்